இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இது வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உமன் சேஃப்டிக்கான ஒரு விஷயத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது அந்த கதை அதோட வர்ணனை தான் என்ன <laughs> 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 இது அவருக்கு எப்படி அப்படின்னு தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் எனக்குள்ள ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருந்தது இது இவரு பண்ணிட்டார் வேற அப்படின்னு அவருக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அவங்க ஒரு மலையாளி டீச்சர் மலையாளி ஆனால் கம்ப்ளீட் மலையாளம் மலையாளி ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸோ அங்கங்கே மலையாளம் பேசுவாங்க லண்டனில் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கேன் பட் ஐ ட்ரைவ் கார் ஐ டோன்ட் ட்ரைவ் டூ டூ வீலர்ஸ் இதை கொஞ்சம் லேட்டாக தான் சொன்னாங்க ஷார்ட்டுக்கெலாம் வச்சுட்டோம் ஓட்டுவீங்களாண்ணா ஏ ஆக்சுவலி ஐ கேன் ஜூ தேட் அப்படின்னாங்க என்னடா ஓட்ட தெரியுந்தா தெரியாது பஞ்சு டைலாக் மேபி சொல்லணும்னா தெரி பேபி சொல்லலாம் அது பாப்பா சொல்லுவா ஆமா அடிக்கடி சொல்லுவா தெரி பேபி தெரி மிஸ் அப்படின்வா இப்போ வந்தாலும் ஒரு சாப்பாடு கேரியரோட தான் வருவார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு போட்டு தான் இன்னைக்கு என்ன சீட் ஆக்லி அப்படின்னு வர காலையிலேயே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குமா மனுஷன் இவ்வளோ விஷயம் சாப்பிடுவோமா அவ்வளோ அது வந்து விட மாட்டார் வேற ஆனால் ராதிகா மேம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பயங்கர டைனமிக்கான அப்படின்றுவாங்க இல்லையா அது சொன்னால் கூட அவங்க தப்பாக இருக்காது இல்லையா சரி டிரெக்டர் அட்லி நம்ம கூட இருக்காரு ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க அட்லி நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் थैंक यू so much and நைனிகா ஓ யூ சச் a டார்லிங் ஷி இஸ் அவளியோ நாங்க இன்டர்வியூ எடுத்துறோம் ஒன் ஸ்வீட் ஹார்ட் இல்லையா பட் ஆடியோ லான்ச் அப்ப கூட நீங்களே சொல்லிருந்தீங்க அவங்களுக்கு மூட் வரணும் மேடம்க்கு மூட் வரணும் மேடம் ஃபோர்ஸ் பண்ண கூடாது ஐ யூ ஆங்கிரி அப்படினு கேட்டுるவா டக்குனு சோ எப்படி ஒரு I heard directors telling me that if you shoot a lot of directors, it's easy to shoot a lot of directors in the interview phase. But I don't think it was the case with Nayanika, right? No, if you shoot a lot of directors, maybe if you shoot a lot of directors, பயங்கர மெச்சூர்டாக இருந்திருக்கணும் இல்லை சினிமாவில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் நம்மளோட கதைக்காக ஒருத்தரை கொண்டு வரும்போது அங்கே நம்ம வந்து அந்த சிரமத்தை பட்டு தான் ஆகணும் நயனிகாவை பொறுத்த வரையும் ஷீஸ் ஃபோர் அவளுக்கு வந்து அவளுக்கு எல்லாமே எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் இங்கே இந்த இடத்துக்கு நான் கூப்பிட்டு வரேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வேறு கேமரா வந்திருக்குன்னா அது என்னென்ன அதை தான் பார்த்துட்ருப்பா அவ்வளோ நம்ம சொல்ல முடியாது அம்மா இது ஷூட்டிங்மா இன்றைக்கி நாலு மாதிரி வந்து தான் கால் ஷீட் இருக்குது நீ அதை பார்த்துட்ருக்கக்கூடாது நான் இப்போ சொல்கிற டைலாக்கை நீ சொல்லணும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ குழந்தைங்களை எப்போயுமே அவங்க வந்து டிஸ்கவர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க தன்னை சுற்றி என்ன ஒரு ரெயின் எஃபெக்ட் ஷாட்னா மழை ஷாட்டுக்காக போகிறோன்றத தாண்டி எங்கேருந்து ரெயின் வருது அவங்க ஏன் அங்கே பிடிச்சிருக்காங்க அப்படி தான் போகும் ஸோ இது எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளியே இருந்து அது அதிலேருந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வந்து அவங்கள பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுன்றது வந்து அதை டாஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது அது நம்மளோட வேலை அதை ஒழுங்காக செஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நைனிகா கூட நடந்த எந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கா இல்லை அவ அவ வந்தாலே இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே விஜயன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எல்லாருமே வந்து விஜயன் நான் வண்டார்னாலே அப்படியே எல்லாருமே ஒரு ஒரு சின்ன நர்வஸ்னஸ் வந்துடும் ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லை ஆல்ரெடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பயங்கர இதுவாக தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் எதுவுமே சொதப்பக்கூடாதுன்னு நினப்போம் ஏன்னா சி வென் ஒரு ஸ்டார் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றது வந்து ஒரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்டார் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக அந்த ஸ்பாட்டில் நின்னாங்கன்னா அது சீனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டம் வந்து எங்கேயோ நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு ஒரு 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 இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது பட் நைனிகா வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி விஜய் அண்ணனையும் தாண்டி நைனிகா அவன் ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கலை என்னென்னா அண்ணன் ரெடியாகி வந்து நிற்பார் அவள் அப்போ தான் வருவாள் வந்து நின்றுட்டு அவள் கொஞ்சம் நேரம் விளாடுவான் அந்த இடத்துல அவ்வளோ டென்ஷனில் எல்லாருக்கும் ஷீ ஹாஸ் டு செட்டில் டவுன் அதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் அந்த டைமுக்கு அப்புறம் தான் டைலாக் ஒரு தடவை பார்ப்பா டைலாக் பார்த்துட்டு ஒரு டேக் பண்ணுவா பண்ணிவிட்டு ஐம் ஃபீலிங் ஸ்லீப்பி அப்படின்னு வா பக்குன்னு நம்மளுக்கு ஐயோ அண்ணன்ட்டு அண்ணன்ட்டு அண்ணன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தானே ஆனால் ஈ சூப்பர் கூல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா 
அவ கரெக்டா பண்ணா தான் நமக்கு கரெக்டா வரும் டேக் ஏ டைம் பட் அவர் சொன்னாலுமே நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ஓகே ஓகே எல்லாம் போய் கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டுவாங்க நம்ம போய் குழந்தை ரெடி பண்ணலாம் நான் சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்ல முடியாது ஸோ அவட்ட வந்து திருப்பி வந்த பேபி டைம் இல்லை பேபி டைம் இல்லைன்னா வாட் தட்ஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வா கரெக்டு கரெக்டு கரெக்ட் உனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை தான் ஆனால் ஆக்சுவலாக மீனா மேம் வந்து முதலே சொன்னாங்க அவ்வளோ கேஷ் பண்ணும் போது பார்த்துக்கங்க அவள் நாலு வயசு எங்கள் வீட்லேயே வந்து வீட்டு தாண்டி அவள் வெளில போக மாட்டா ஸோ அவளுக்கு எல்லாமே புதுசு இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கங்க எனக்கு ஷூட்டிங்னால் என்னன்னு தெரியும் அதோடய அருமை என்னன்னு தெரியும் ஒரு சின்ன டிலே கூட நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாது என அவள் நாலு வயசு அவள்கிட்ட கோமாவும் பேச முடியாது இல்லை கெஞ்சியும் பேச முடியாது அவளுக்கு என்ன புரியுதோ அது அதனால நோ வேண்டாம் அப்படின்னே சொல்லிட்டாங்க ஓகே இது இனிஷியலாக அப்ரோச் பண்ணி இனிஷியலாக அப்ரோச் பண்ணும்போது அப்ரோச் பண்ணி ஒரு அப்போ சொன்னேன் ஒரே ஒரு நாள் நான் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்னோட கேம்பஸில் யாருக்குமே தெரியாது மீனா மேம் குழந்தை டெஸ்ட் ஷூட்டுக்கு வந்தது ஸோ அது நடிக்குதாமே அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட யாருமே கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அது வரும்போது தான் நாளைக்கு நடிக்கலன்னா உங்கள்கிட்ட எல்லோரும் கேள்வி கேட்பாங்க என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு அதுதான் எம்பேரஸிங்காக இருக்கும் அது ஒரு குழந்தைக்கு டெஃபினட்டாக நடக்கூடாது ஸோ ஐ வில் டேக் அ கன்சர்ன் ஆட் நீங்கள் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் கூட்டுவாங்க நான் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி எனக்கு இல்லை உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே உங்கள் பொண்ணு கன்வீனியண்டாக நடிக்குதுன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எஸ் சொல்லுங்கண்ணா சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நெஞ்சரத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் பட் ஷூட் பண்ணோடனே அவங்க பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க எஸ் சொன்னாங்க ஸோ அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ விளாண்டுட்டு இருப்பா நான் விளாண்டுட்டு இருக்கும் அவங்க என்ன பார்த்து சிரிப்பாங்க நான் அப்பாவே சொன்னேங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கருணான் ஒருத்தர் என்னோட டீமில் ஒருத்தர் இருக்கார் ஈ யூஸ் டு பி ஆல் த டைம் ஃப்ரம் என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து கூட இருக்கார் படத்தில் கூட நடிச்சிருக்காரு அவர் தான் அவளுக்கு டைலாக் சொல்லி தரது அவளை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ அவரும் அவளும் கொஞ்ச நேரம் விளாண்டு ஒரு ஆட்டோவில் ரெண்டு ரவுண்ட்லாம் சுற்றி அவளுக்குன்னு ஒரு ஆட்டோ வச்சுருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஆமாம் அவளுக்கு ஆட்டோலாம் போனதே கிடையாது ஓகே ஸோ அவளுக்கு ஆட்டோன்றது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அதை நான் ஒரு நாள் பிடிச்சேன் அங்கே எங்கேயோ பார்த்துட்டே இருந்தேன் என்ன கண்ணு அப்படின்னா வாட் இஸ் தேட் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆட்டோ வெயிட் ஒரு ஆட்டோ கொடுத்தாங்கடா அது ரெண்டு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேசுவோம் அப்புறம் பைக்கில் ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சு ஒரு செம்ம இன்சிடெண்ட் என்னென்னா ஏமி ஜாக்சனுக்கு ஏமி ஜாக்சன் சாரி ஏமி ஏமி ஜாக்சன் வந்து டூ வீலர் ஓட்டணும் அவங்க கொஞ்சம் படத்தில் ஓட்டணும் அவங்க கொஞ்சம் இப்போ தான் ஏதோ ஒரு படத்தில் ஐ திங்க் கெத்தோ சம் ஃபிலிமில் தான் ஓட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஓட்டியிருந்தாங்க அப்போ சொன்னாங்க நான் ஓட்டி ரொம்ப நாள் ஆச்சு லண்டனில் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கேன் பட் ஐ ட்ரைவ் கார் ஐ டோன்ட் ட்ரைவ் டூ டூ வீலர்ஸ் இதை கொஞ்சம் லேட்டாக தான் சொன்னாங்க ஷார்ட்டுக்குலாம் வச்சுட்டோம் ஓட்டுவீங்களாண்ணா ஹே அட்லி ஐ கேன் ஜூ தேட் அப்படின்னாங்க என்னடா ஓட்ட தெரியும் தான் தெரியாது நல்லா ஓட்டு வந்தாங்கண்ணே அப்படின்னா சரிட்டு இவ்வளோ ஏற்றி உட்கார வச்சுட்டேன் உட்கார வச்சு நைனிகாவும் ஏறணும் அதனால நைனிகாவும் ஏறிட்டோம் ஏன்னோடனே விஜய் நம்ம பாய் சொல்லுவார் அந்த ஷாட்டில் அவங்க அப்படி அவுட் போவாங்க கொஞ்சம் இங்கேருந்து இந்த அவுட் தான் வச்சுக்கலாம் அப்படியே போய் வண்டி அந்த செடியில் மாட்டிக்கிட்டு உர் உருந்துச்சு இவ பயந்துட்டா நைனிகா அப்புறம் நைனிகா ஒன்று தூக்கலாம் ஒன்றும் வண்டிக்கு சாயலை எதுவுமே பண்ணல ஒரு அங்கே ஆள் அங்கே ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க ஸோ அப்போது நான் கேட்டேன் என்ன எமி அப்படின்னா நோ நோ இட்ஸ் பீன் லாங் இடின் ஃபீல் ஸோ அப்படின்னாங்க தட்ஸ் ஓகே தட்ஸ் ஓகே யூனிடா ஒன் மோர் நாங்க நீங்கள் போகலாம் இவன் வருவாளான் தெரியல அப்புறம் இவ்வளோ சமாளித்தோம் ஸோ இது அவன் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நாங்கள் வந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஷி ஹஸ் டு சிட் வித் விஜய் அண்ணா ஓகே அவள் வந்து என்னை நாங்கள் எதுவுமே இது இல்லை வண்டி விட்டு இறங்கிட்டு அவர் ஒரு தடவை ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வர சொல்லுங்க நான் ஏறேன் என்ன நான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சொல்கிறா இவ அப்படின்ட்டு நான் இல்லை நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகாது எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகல அந்த டென்ஷனில் உடனே பைக்கில் ஏறி உட்கார வச்சா அழுதா புரியல அப்புறம் வந்து விஜய் என்ன சொன்னார் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்ட்டு அவர் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி அவ்வளோ ரவுண்ட் கூட்டு போனார் நவ் ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் தான் சிரிச்சா ஸோ ஷி இஸ் ஸோ கிளவர் அண்டு சில விஷயங்கள் யாவும் வச்சுக்கிட்டு அது வந்து நாங்கள் ஏமியோட ஷூட் பண்ணது ரொம்ப நாள் ஒரு நாலு மாதம் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் இதை எடுக்கிறோம் பட் ஷி டைம் ஃப்ரேம் ஸோ ஷி சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட்டு அதே சமயத்தில் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் வாழு ஸோ ஆனால் அவளோட அவளை பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணுவேன் அவ அவளுக்கு
ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நயனிக்கா வந்தோடனே விஜய் சார் அசர்ற மாதிரி டயலாக் சம்மத்தியா கொடுத்துட்டே இருந்தானே அவர் பேச இவ பேச அவர் ஆமா ஏனா அதுதான் நான் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ண சீன் ஓகே நான் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ண அவர் டயலாக் தெரியும் விஜய் நான் டயலாக் சொல்லிட்டே இருந்தாரு டயலாக் சொல்லும்போது ஒரு கவுண்டர் அவ வந்து 1 செகண்ட் நான் டயலாக் சொல்லவே இல்ல அப்படினா நான் அந்த டயலாக் எடுத்துட்டேன் ஓகே 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 அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த டயலாக் வெர்ஷன் நான் வச்சிருக்கேன் அது அதை யாவ வச்சிட்டு சொன்னா விஜயன வந்து அவ ஃபர்ஸ்ட் டேக் பண்ண உடனே அவளை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரேஜ் பண்ணது விஜயன தான் ஓகே கிளாப் தட்டி ஒரு மாதிரி ஃபுல் அந்த இடமே அவள தூக்கி ஆனா பயங்கரமா பண்ணா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் கிழிச்சிட்டா சோ அதுல எல்லாருக்குமே அந்த நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் தாண்டி என் மேல அவ்வளவு பெரிய ஒரு பாரம் இருந்தது நான் என் டீம் கிட்ட மட்டும் தான் நான் பேசுவேன் என்னடா மாட்டிப்பமா அப்படிலாம் பேசுவேன் இல்ல நான் இல்லை நான் பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டே அவ பெர்ஃபார்ம் பண்ண உடனே எவ்ரி ஒன் ஆட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி எனக்கு தெரிஞ்ச படத்துல பெரிய பிளஸ் ஆகுதான் நினைக்கலாம் ஓகே அண்ட் த்ரூ அவுட் தேஸ் மீனா மேமும் இருந்திருந்தாங்க இல்லையா அன்னைக்கா இருந்தா ஆப்வியஸ்லி அம்மா இருக்கணும் கூட இல்லைனா குழந்தைக்கும் அந்த கம்ஃபர்ட் ஸோ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மீனா மேம் கேட்டீங்களா ஒரு ஷார்ட் பண்றீங்களா அந்த மாதிரி இல்ல மீனா மேம் வந்து மீனா மேம் எப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்றது அவங்க பாவம் அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அந்த வெயிலில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ஓடலாம் நடித்தவங்க இப்படி வந்து உட்காரணுமா மேம் அப்படின்னா ஸோ அதனால் அவங்கள நான் எம்பாரஸ் பண்ண மாதிரி எதுவுமே கேட்டதில்ல பட் மேக்கிங்கில் நிறையா இருப்பாங்க ஆமாம் நான் சரி மேம் ஒரு ஷார்ட் வரீங்களா அது எம்பாரஸ் பண்ணுவோமோ அப்படின்றனால ஐ டென் ஆஸ்க் ஓகே பட் ஸ்கோப் இருந்துதா இல்லை அதுக்கான ஸ்கோப்பும் இல்லை பேசிக்காக சூப்பர் ஸோ அதனால் மேக்கிங்கில் நிறையா இருக்குது So first, we uh, had an interview with Radhika Ma'am. So one thing that she told us, we mm. said, watch out for Mahendra and Sir, that's what we said in this part. And how did you convince them to first to act in the movie? If a strong villain works in all of them, it's a hero. So, we have Anthony, mm. uh, 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 Raghuvaran Sir. Yes. அதுக்கப்புறம் டேனியல் பாலாஜி காக்க காக்க ஸோ நம்ம அப்படி நம்ம சும்மா கண்ண மூடி யோசிச்சோம்னா கூட ஒரு ஸ்ட்ராங் வில்லன் ஒர்க் ஆச்சுனாலே அந்த படத்தோட ஸ்ட்ரென்த் இன்னும் அதிகமாக அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அப்போது இந்த படத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் வேணும் ஸ்ட்ராங்காகவும் வேணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நான் வந்து பயங்கரமான மகேந்திரன் சாரோட ஃபேன் ஒரு நாள் சட்டுன்னு யோசிக்கும் போது மகேந்திரன் சார் நடித்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் தானு சார்ட்ட பிச் பண்ணேன் நான் பேசிட்டு சொல்கிறேமா அப்படின்னாரு ஓகே தானு சார் பேசின உடனே மகேந்திரன் சார் வந்து ஓகே வர சொல்லுங்க அப்படின்னாரு ஃபஸ்ட் டைம் வீட்டுக்கு போகிறேன் வீட்டுக்கு போன உடனே ராஜாராணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நான் சொன்னேன் சார் நான் உங்கள்கிட்ட ஃபோனில் கூட சொல்லியிருக்கேன் ரிலீஸ் டைமில் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சார் இது எனக்கு அப்படின்னு சிரித்தார் அப்புறம் என்ன என்ன மாதிரியான படம் எல்லாம் கேட்டார் நான் எக்ஸ்பிளைன்டு விஜய் சார் ஓகே சொல்லிட்டாரா நான் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சார் அதெல்லாம் என்ன சொல்ல நத்திங் சார் யாருன்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சார் நீங்கள் எஸ் சொல்லணுன்றது தான் இப்போ எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனு அவரெல்லாம் ஓகே தான் சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சரி ஓகே நீங்கள் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சார் நான் கதை ஃபுல்லாக சொன்னேன் த்ரீ இயர்ஸ் கதை கேட்டார் கேட்டு நான் எங்கெங்கே ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிடும் எங்கெங்கே கண் கலங்கன்னு நினச்சிப்போம் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது ஓகே ஸோ என்னை பொறுத்த வரையும் நான் நீ கதை சொல்லும் போதே நான் என்ன முடிவு பண்ணால் அவர் நடிக்கிறாரோ இல்லையோ அவர்கிட்ட ஒரு தடவை நம்ம கதை நேரேஷன் சொல்லி பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு வேற மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது அது வேற ஒரு ஃபீல் அது ஒரு லெஜண்டுக்கு முன்னாடி உட்காந்து நம்ம கதை சொல்கிறோன்றதே ஒரு வேற ஃபீல் சொன்னால் அவர் கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிட்டு சொன்னார் ரொம்ப கமர்ஷியலாக இருக்கும் இந்த படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஓகேனா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு சார் உங்களுக்கு ஓகே நான் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா எனக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஓகேனா நான் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் நடிப்பில் பெருசாக ஆர்வம் கிடையாது நான் பண்ணணும்னு இது வரைக்கும் யோசித்ததும் கிடையாது நான் நோ சொல்கிறதுக்கு ரீசன்ஸ் எதுவும் இல்லை இந்த படத்தில் ஸோ எனக்கு ஓகே நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு செட் ஆகலைனா கூட எனக்கு சொல்லிவிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஷார்ட்டுக்கு வந்த அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செட் ஆகலைனா கூட எனக்கு இண்டிகேட் பண்ணுங்க அட்லி ஒரு வருத்தம் இல்லை எனக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா வரணும் எனக்கு வந்து உங்களோட வளர்ச்சி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாரு ஸோ அது எனக்கு வேறு மாதிரியான ஒரு என்ன நான் வந்து என்ன நினச்சேன் சரி ஓகே சாருக்கு சார் என்
எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மஹேந்திரன் சரோட ரோல் பிகாஸ் வி நாங்களும் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஹி இஸ் கோன் பி பிளேயிங் தி வில்லன் இல்லையா ஸோ எந்த அளவுக்கு இவர் இருந்தனால இந்த கேரக்டருக்கே ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு டியூரிங் தி ஷோ என்னோடய படங்கள் எப்பயுமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் எனக்கு வந்து எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக இந்த கதை உண்மையிலே ஆரம்பித்த இடம் என்னென்னா ஒரு உமன் சேஃப்டியோட ஒரு 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 பேசிக் நேச்சர் என்ன அப்படின்றது இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக மனசில் பதிஞ்சுது அதை ஒரு 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 ஸ்ட்ராங் மாஸ் மெசேஜாக சொல்லணும் அதே சமயத்தில் ஏன் இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் நடக்குது இந்த குற்றங்களை எப்படி வந்து இது தீர்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு புது சட்டம் வரணும் இப்படி அப்படிலாம் இல்லாமல் நம்ம குழந்தைய ஒழுங்காக வளர்த்தாலே போதும் அந்த குழந்தை அந்த தப்பை பண்ணார் ஸோ பேசிக்காக நம்மகிட்ட இருந்து தான் எதுவுமே போகுது இதில் வந்து இவங்கள குத்தம் சொல்லி கவர்மெண்ட்டை குத்தம் சொல்லி அதை குத்தம் சொல்லி தான் எதுவுமே கிடையாது பேசிக்காக இஃப் யூ பிரிங் யுவர் கிட் ப்ராப்பர்லி யூ கேன் கிரியேட் அ குட் நேஷன் அவ்வளோதான் தேர் இஸ் அ என் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஒரு பையன் வந்து நீங்கள் செயின் ஸ்னாச் பண்ணுறான் ஒரு ப பைக்கில் போயிட்டுருக்க ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஐடி ஆஃபீஸ் பொண்ணு போயிட்டுருக்கா அவன் செயினை ஸ்னாச் பண்ணுறான் அந்த பொண்ணு கீழே விழுகுது மண்டையில் எடுத்து பண்ணுது அவன் செயினை விற்றுட்டு சரக்கு அடிப்பான் பார்ட்டி போவான் ஈஸ் ஆஃபி ஆனால் அந்த பொண்ணு கீழே வந்தது கோமாவுக்கு போயிருக்கும் அடுத்த வாரம் அது கல்யாணம் இருந்திருக்கும் நம்ம யோசிக்க போனால் ஒரு 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 நாற்பதாயிரம் ரூபா செயினுக்காக ஒரு பொண்ணோட லைஃபே அங்கே ஸ்பாயில் ஆகிடுது அந்த செயினை அதுவே அவன் தங்கச்சியோ அம்மாவோட செயினை அதே மாதிரி பைக்கில் போகும்போது பறிப்பானா அவனுக்கு பேசிக்காக அவன் மனசில் ஒரு ஈரமும் எமோஷனும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து கொடுத்துருந்தோம்னா அவன் அதை பண்ணுவான் ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொரு தந்தையும் செய்ய வேண்டிய கடமையை எங்கேயோ சில தந்தைகள் செய்யாமல் விட்டதுனால சில கெட்ட கிரிமினல்ஸ் வந்து நம்மளை சுற்றி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது கம்மியானாலே போதும் நம்ம ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு நேச்சுரல் பீஸான ஒரு உலகத்தில் நம்மளால் வாழ முடியும் இதை எப்படி சொல்லலாம் இது வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உமன் சேஃப்டிக்கான ஒரு விஷயத்தில் இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது அந்த கதை அதோட வர்ணனை தான் இந்த படத்துல வந்து டியூவல் ஹீரோயின்ஸ் அகேன் ராஜா ராணிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இதுலேயும் ரெண்டு பேர் ஸோ சமந்தா அண்ட் ஏமி இனிஷியலி அவங்களுக்கு காம்பினேஷன் சீன்ஸ் இருக்கா கிடையாது சுத்தமாக கிடையாது ஸோ தே ஒர்க் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெல் அஸ் அபவுட் ஏமி இஸ் கேரக்டர் பிகாஸ் ஷீ இஸ் பின் கிவிங் குட் மூவிஸ் இப்போ ஏமி வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பிரிட்டிஷ் பேரழகி இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து அங்கே ஏதோ மிஸ் லண்டனோ மிஸ் லண்டனோ சம்திங் ஷீ இஸ் ஓகே ஸோ அவங்கள நம்ம பார்க்கும் போதே ஒரு 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 நல்ல தரமான ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு பிடித்த ஹீரோயினாக மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்களோட ஜென்ரல் லுக் வந்து என்னோடய கதையில் அப்பீலே ஆகல எனக்கு பேசிக்காக அவங்ககிட்ட நான் போனதுக்கான காரணம் வந்து என்னோடய கதையில் ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் டீச்சர் வேணும் அட் த சேம் டைம் எனக்கு வந்து குழந்தைங்க பார்வையில் ஒரு ஏஞ்சலிக்காக இருக்கணும் அது வந்து நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு அது அதே மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகணும் ஸோ அவங்களோட ரெகுலர் ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்க யூஸ்வலாக அவங்க இருப்பாங்கல்ல இப்போ ஒரு படங்களில் அழகாக அவங்களோட அது இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு ஸ்டேச்சர் போகணும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்கணும் ஆ மேக் ஓவர் கொடுக்கணுன்னும் போது அந்த ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடி மாட்டி அவங்களோட காஸ்டியூம் ஸ்டைல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி அவங்க ஒரு மலையாளி டீச்சர் மலையாளி ஆனால் கம்ப்ளீட் மலையாளி மலையாளி ஆங்கிலோ இண்டியன் ஸோ அங்கங்கே மலையாளம் பேசுவாங்க ஸோ தட் இஸ் அ ரோல் அவங்க வந்து நைனிக்காக்கு டீச்சராக வருவாங்க அண்ட் மித்ரா தட் இஸ் சாரி ஏ ஏமியோட பேர் வந்து ஆனி ஓகே அண்ட் மித்ரா சமந்தா அவங்க வந்து ஒரு டாக்டரு ஸோ அவங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹோம்லி ஹீரோயினா இந்த படத்தில் இருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருக்கு பைபிளில் நிறைய சொல்லியிருக்கு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க லவ் யோர் எனிமிஸ் ஒருத்தரும் <laughs> 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 <laughs>
ஹீரோயின்கான எல்லா இதுக்கும் அவங்க வந்துட்டாங்க ஸோ ஒரு டைலாக் திடீர்னு ஒரு டைலாக் ஆட் பண்ணால் கூட அவங்களால சொல்ல முடியும் அண்ட் என்னன்னா படத்தில் நிறைய மலையாளம் குட்டி குட்டி மலையாளம் டைலாக் சி அது ஒரு நம்மளே பேச முடியாது அதெல்லாம் டக்குன்னு பண்ணாங்க நல்லா பண்ணாங்க நைஸ் நைஸ் ஓகே ராதிகா மேம் அம்மா இல்லையா விஜய் சாருக்கு அம்மா ஸோ அவங்க ஒன் திங் இஸ் எனக்கு பர்சனலாக ராதிகா மேம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபார் த கைண்ட் ஆஃப் டைனமிக் உமன் ஷீஸ் அந்த ஒரு சைட்லேயும் பார்க்கலாம் ஒரு பெர்ஃபார்மராகவும் சரி எனக்கு ரொம்ப ஆனஸ்டாக சொல்லணும்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ரெண்டு அம்மாக்கள் பிடிக்கும்னா சரண்யா ராதிகா தே ஆர் லைக் ஒரு டிப்பிக்கல் அம்மா நம்ம அம்மா பார்க்குற மாதிரி எதாக இருக்கும் ஸோ அவங்கள என்ன சொல்லி அப்ரோச் பண்ணிங்க எப்படி அக்ரி பண்ணாங்க இல்ல அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு என்னன்னா அவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பாக்கி கிடையாது சும்மா நம்ம வந்து சும்மா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லாத கதை யாருமே பண்ணாத கரெக்டா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது சி அப்படிலாம் சொல்லி இது பண்ண ஜென்ரலா அது ஒரு ப்ராப்பர் மம்மா ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஸ்வீட் மம்மா எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல எனக்கு எங்க அம்மா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் அவங்க அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அவங்க ஹியூமராக இருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஹியூமர் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்கும் இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்பராக கரெக்டாக பண்ணுற ஆள் யாருன்னு யோசிக்கலாம் அது விஜயநாக்கு இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்க யார் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கணும்னு எனக்கு ராதிகா மேம் ஆனால் ராதிகா மேம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பயங்கர டைனமிக்கான ஏ அப்படின்றுவாங்க இல்லையா அது சொன்னால் கூட அவங்க தப்பாக இருக்காது இல்லையா ஏன்னா நம்ம ஜீன்ஸில் பார்த்துருப்போம் அது ஒரு வேற ஒரு ஸ்டேஜர் அவங்க லேடி சூப்பர் ஸ்டார் தான் அவங்க எனக்கு தெரியலையா ஸோ அவங்கள வந்து நான் ரொம்ப காம் டவுன் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்வீட் மம்மியாகவும் ஒரு செல்ல மம்மியாகவும் நான் பண்ண வைக்கணும் ஆனால் அதை நிறையா அவங்க பண்ணிடுறாங்க இந்த ஊர் காவலண்டில் ஒரு ராதிகா மேம் பார்த்துருப்போம் ஆ அப்படின்னு அதை நான் கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இது ஒரு அம்மா தான் சிட்டி அம்மா தான் பட் எனக்கு ஊர்காவலன் ராதிகா மேம திருப்பி பார்க்கணும் அதுக்கான அவ்வளோ தீனி என்னால் போட முடியுமான்னு தெரில ஏன்னா இது அம்மா பையன்றனால அங்கங்கே முடிஞ்சால் எனக்கு அது கொடுத்தீங்கன்னா ஐ பி ஹாப்பி மேம் அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் இது தான் நான் கதை கூட கேட்கல விஜய் நீங்கள் ஓகே அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க இல்லை இல்லை மேம் நீங்கள் கதை கேளுங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் இப்போ கேட்கல ஐ எம் மின் ஆன் போர்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கதை சொல்லுங்கள் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஐ மின் டு லாட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸு மறந்துடுவேன் அப்படின்னா ஓகே என்ன அவங்க எப்படி அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஷூட்டிங்க்கு ஒன் வீக் முன்னாடி சொன்னேன் சும்மா நாம்கே வாசி கேட்டாங்க பட் ஷி ரியலி ராக்ட் அவங்கள மம்மியும் தான் நான் கூப்பிடுவேன் மம்மி இன்றைக்கி இது அப்படின்னா சான்ஸே இல்லை அவங்களாம் வாய்ப்பே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்டோடலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அது நம்ம சீன் பேப்பரில் நம்ம என்ன தான் அந்த எமோஷன்லாம் அவங்க ஒரு ஸ்டைலில் ஒன்று பிடிப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் நடிச்செல்லாம் போய் காட்ட முடியாது அவங்கள்ட்ட வந்து இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஒன் டேக் ரெண்டாவது டேக்கில் நம்ம நடிச்சு காமிக்கும் போது அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணுவாங்க அப்படியே அதாவது இதை நம்ம பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னா நான் அஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க ஆமாம் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு அந்த அந்த பார்த்தோன்னே பட்டுன்னு அடிக்கும் அது ஆமாம் எனக்கு இது வந்து சத்யராஜ் சார்ட்ட நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்டாக சத்யராஜ் சார்ட்ட நான் இதே விஷயங்களை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ராதிகா மேம் அண்ட் பிரபு சார் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணதில் நம்மளுக்கே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வரும்ல நம்ம எழுதின சீன் இவங்க இப்படி தான் நடிப்பாங்கன்னு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் இருக்கும் அதில் ஒன்று மாறுதில்ல அது ராதிகா மேம் வேற லெவல் உனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருந்து நீ ஓகே சொன்னாலும் கல்யாணம் நான் ஓகே சொல்லலன்னா அப்பெல்லாம் சொல்ல கூடாது ஆசம் அண்ட் பிரபு சார் ஹி இஸ் டுயிங் ஓன்லி யுவர் கேமியோ இஸ் இட் பட் கேமியோ கிடையாது ஒரு சின்ன ரோல் தான் ஓகே இல்ல எல்லாமே சி உங்க பாருங்களே ஏமியா இருக்கட்டும் சமந்தா இருக்கட்டும் நைனிகா மகேந்திரன் சார் எல்லாரும் வந்து போஷன் போஷனா தான் இருப்பாங்க கம்ப்ளீட் ஃபில்ம் உள்ள இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கான டைம் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் எல்லாமே க்யூட் க்யூட் ரோல்ஸ் தான் பட் எல்லாருக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னா நடிக்க மாட்டாங்களே சார் பேசிக்காக சி இப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ராதிகா மேம் ஒருத்தவங்க தான் நீ நான் கதையே சொல்ல வேணா நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஐ லைக் டு ராஜாராணி சத்யராஜ் சார் ஸோ டெஃபினட்டாக நீ ராஜாராணியிலே சத்யராஜ் சார் எத்தனை சீன் மொத்தமே ஏழோ எட்டு சீன் தான் பட் அந்த இம்பேக்டு ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்டு சி இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹவு மச் ஸ்பேஸ் தே கோன் பி இன் த ஃபிலிம் இட்ஸ் அபவுட் ஹவு மச் இம்பேக்ட் தே கோன் கிவ் அந்த ஃபிலிம் ஓரியன்டட் ஆ ஒரு படத்தில் எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் கொடுக்க போகிறாங்கன்றது தான் முக்கியம்
இல்லை சார் நான் கதை சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட நான் கதையே சொன்னேன் ஐ நெரேட்டட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இதை கொஞ்சம் புதுசாக பண்ணால் தான் ஸ்ட்ராங் ஆகும் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு That is what he said. Okay. And you said that in the audio launch, you said that Prabhu sir is in the short line. That's right. He's in the short line. 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 Okay. I'm going to shoot in Delhi. Okay. I'm going to shoot in Delhi. Okay. டெல்லியில் போய் ஷூட் பண்ணுறனால ஒரு நாலு நாள் தேவைலாம் போச்சு ஸோ நான் டெல்லி போய் இங்கேருந்து ஒன் டே ட்ராவல் அதுக்கப்புறம் அங்கே லாட்ஜிங்க்கு அங்கேருந்து ஒரு இடம் போயிட்டு அப்புறம் தான் ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணிட்டு அகெயின் நான் திரும்பி வரதும் நாலு நாள் போச்சு பட் இன் விச் டேட்ஸ் வேர் கிளாஷிங் வித் லாட் ஆஃப் அதர் ஸோ என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு நாள் வந்து எனக்கு சிவாஜி சார் வீடு அதான் பிரபு சார் வீடு கரெக்டாக இருக்குமேனு தோணுச்சு நிறுத்திட்டோம் <laughs> 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 He is so connected, basically. If you shoot a weed and shoot a weed, that's okay. If you shoot a normal house, it's okay. It's a legendary one, it's a legendary one. It's okay. And that's okay. 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 மோரோவர் எப்போ வந்தாலும் ஒரு சாப்பாடு கேரியரோடு தான் வருவார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு போட்டு தான் இன்னைக்கு என்ன சீட் அட்லி அப்படின்னு சரிங்க சார் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு டீ சாப்பிட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் பேச ஆரம்பார் ஸோ அவர் அவர் சீன்னாலே நான் ஒரு எப்பயும் நான் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் தான் ஸ்பாட்டுக்கு கரெக்டாக எயிட் ஓ கிளாக் நான் இருப்பேன் அவர் வரணும்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஓ கிளாக் ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுவேன் ஏன்னா அவரோட உட்காந்து டிஃபன் சாப்பிட்றது வந்து ஒரு தனி அனுபவம் எல்லாமே இருக்கும் அதாவது காலையிலே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குமா மனுஷன் இவ்வளோ விஷயம் வந்து சாப்பிடுவோம் அவ்வளோ அது வந்து விட மாட்டார் வேறு இது போட்டுக்கங்க இது போட்டுக்கங்கன்னு வேறு ஸோ உண்மையிலே வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு சொந்தக்காரரோடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதுதான் பிரபு சார் அண்ட் எஸ் பர்ஃபார்ம் ரியலி வெல் அண்ட் விஜய் சார்னாலே பஞ்ச் டைலாக்ஸ் தான் அவரோட ஒவ்வொரு டைலாகுமே இட்ஸ் லைக் ஸோ பாப்புலர் குட்டி குட்டி வாண்டுங்கள்லாம் கூட டைலாக் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு இட்ஸ் பாப்புலர் ஸோ நீங்கள் இனிஷியலாக விஜய் சார் கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பீங்க இதில் பஞ்ச் டைலாக்ஸ்லாம் இல்லை நார்மல் டைலாக்ஸோடு தான் எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ டிட் ஹி ரியாக்ட் ஃபு தட் இல்லையே அவருக்கு ஆக்சுவலாக அதான் நான் சொல்கிறேன்ல ஒரு பஞ்ச் டைலாக்ன்றது வந்து நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி ஒரே டைலாக் நிறைய இடங்கள் இதில் நிறைய இடங்களில் வேற வேறு மாதிரி வரும் ஓகே பஞ்ச் டைலாக் மேபி சொல்லணும்னா தெரி பேபி சொல்லலாம் அது பே பாப்பா சொல்லுவா பாப்பா சொல்லுவா ஆமாம் அடிக்கடி சொல்லுவா தெரி பேபி தெரி மிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் புதுசா ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்றோம் நினைக்கிறது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா அழகா எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அதை கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிருக்கோம் தட்ஸ் ஆல் வி ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் த வெயிட் அவ்வளோதான் பிரில்லியன் நான் வந்து தெரி பற்றி இவ்வளோ பேசிட்டு முக்கியமான ஒருத்தர் பற்றி பேசலன்னா நல்லா இருக்காது ஜி வி பிரகாஷ் பிகாஸ் அவருக்கு இது ஒரு ட்ரேட் மார்க் மூவி வேற அண்ட் பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க தட் ஹி எட் ப்ராமிஸ் தட் அவரோட ஐம்பதாவது படம் உங்கள் கூட மட்டும்தான் இருக்கும்ட்டு யார் என்னன்னு தெரியாததுக்கு முன்னாடியே ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ டெல் அஸ் அபார்ட் ஹிம் அண்ட் ஹவுஸ் த மியூசிக் கம் இப்போது ஜி வி பிரகாஷ் அப்படின்ற போது இன்றைக்கி அவர் ஹீரோ ஸோ அன்னைக்கு நாங்கள் கமிட் பண்ணும்போது அவர் ஒரு இசை தான் இசையாக எனக்கு ஒரு சத்தியம் கொடுத்தாரு உன்னோட தான் நான் சேர்ந்து என்னோட ஐம்பதாவது படம் பண்ணுவேன் அன்னைக்கு அவருக்கு யார் பண்ண போகிறா என்ன எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு தெரியும் அது விஜய் சார் தான் அவன்கிட்ட கூட சொல்லலை நான் சொன்னேன் அப்போது வந்து அது விஜய் சார் தான் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நாள் கழித்து சொன்னேன் என்னோட இனிஷியலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் சத்தியம் வாங்கினீங்க ஆமாம் சி பேசிக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றதுல நான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கேன் 
விஜயனனுக்கே தெரியாதுன்னே வச்சுக்கலாமே நான் ராஜாராணி பண்ணும் போதே முடிவு பண்ண ஒரு விஷயம் என்னோட அடுத்த படம் விஜயனனோட அதுல நான் தெளிவா இருந்தேன் அதான் நான் அவர்கிட்டயும் சொன்னேன் அவர் வந்து நான் ராஜாராணி ஹிட்டுக்கு அப்புறம் தான் நான் அவரை போய் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு படம் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லணும் அதுதான் என்னோட ட்ரீம் ஐ எம் வெயிட்டிங் நான் அப்படின்னாரு சரி அப்புறம் லைன் சொன்னோம் லைன் சொன்னோடனே ராக்கிங்க நீங்கள் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் பண்ணிவிட்டு சொன்னோடனே சொன்னார் சாரி இடையில் எனக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்குது நான் அதை முடிச்சுட்டு தான் பண்ண முடியும் பட் இட் வில் டேக் டைம் ஏன்னா அது கத்தி கத்தி போய்ட்டு இருந்தேன் அதை முடிச்சுட்டு இன்னொரு கமிட்மெண்ட் இருக்குது அதுதான் புலி இது முடிச்சுட்டு தான் நான் உங்களோட பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இதுக்கு இடையில் நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணிட்டு வர இருந்தால் கூட வாங்க அப்படின்னு இல்லைன்னு இதுதான் நம்ம முடிவு அதில் மாற்றமே இல்லை நம்மளுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக வாங்க அது வரையும் நான் ஸ்கிரிப்டில் இன்னும் என்ன டெவலப்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமோ நான் பண்ணிக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ஐ வெயிட்டட் அந்த கேப்பில் தான் கல்யாணம் பண்ணேன் ஸோ லைஃப்பில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த கேப்பில் தான் கல்யாணம் பண்ணேன் வெயிட் பண்ணி பண்ணேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுன்றத நம்ம தெளிவாக இருந்தோன்னா போதும் அது நடக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளே குழப்பத்தில் இருந்தோம்னா அது நடக்காது ஸோ அதில் தெளிவாக இருந்தேன் அது வந்து ஜீவிக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக வந்து ராஜாராணி ஆர்ஆர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சொன்னான் என்னோட ஐம்பதாவது படம்னு அப்போ எனக்கு தெரியும் என்னோட அடுத்த படம் விஜயனோட தான் பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ போராடணுன்றது மைண்டில் இருந்தது பட் ஷியூராக நடந்தோம் இல்லை கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் அது நடந்துருச்சு சூப்பர் ஸோ எப்படி ஹவு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் யூ வித் த மியூசிக் ஜெலிங் வித் த மூவி அப்படின்ற ஒரு மேட்டர் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் இப்போது நீங்கள் ராஜாராணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் இஸ் வெர சூதனிங் ஒரு 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 ரொம்ப அழகான மெலடிஸோட பட் ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ணும்போது ஸோ யூ நீட் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் மியூசிக்கு ஒரு மாஸ் மியூசிக்லாம் வேணும் அப்போ வந்து நானும் ஜீவியும் வந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் அந்த நம்ம வேறு லெவலில் ஒன்று பண்ணோம் அப்படின்வான் ஆமாம் மச்சான் வேறு லெவலில் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் தெரியலையே அப்படின்வா ஸோ அப்படி நாங்கள் நிறையா பேசிகிட்டே இருப்போம் பட் ஆனால் ஃபைனல் அவுட் புட் அஸ் நம்ம படத்தை பற்றி நம்மளே சொல்லக்கூடாது நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு என்ஜாய் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் வேர் யூ ஹவ் டு பி வி வெயிட்டிங் இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னோட நன்றி ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மீடியா தான் என்னை வந்து அதிகமாக பூஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்தியா கிளிட்ஸுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு ஏன்னா இது என்னோட ரெண்டாவது படம் என்னோட ரெண்டாவது படத்துக்கு அட்லின்ற பேருக்கு இவ்வளோ ஒரு வரவேற்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அண்டு உங்களை திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு ஒரு நல்ல கதையோடு வரும் ஹோப் யூ வில் என்ஜாய் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஓகே ஸோ ஐ வில் பி பேக் இன்னொரு செலிபிரிட்டியோட அது வரைக்கும் சினிமா பற்றின எந்த ஒரு விஷயம் தெரியணுனாலும் த ஒன் பிளேஸ் அட் யூ கைஸ் ஹவ் டு லாக் இன் டு இஸ் இண்டியா கிளேட்ஸ் டாட் காம் ஃபார் நவ் சைனிங் ஆஃப் இஸ் கீர்த்தி அலாங் வித் டிரெக்டர் அட்லி அண்ட் த கம்ப்ளீட் க்ரூ ஆஃப் இண்டியா கிளேட